，后一一间庙，一条路这大条共顶了了，等多年得行的。以前盖庙是先把一些石头、木头都载到庙里面。就看庙这一次需要怎么样的东西，他们就现场在那边雕塑。这样子盖一座庙要很久，啊，后来我爸爸自己出来创业，就把它改成模具化。做如花草，如醉，表示。师傅技术愈悬，较早起的庙啊、寺庙啊，拢起袂水，因为技术悬，拢是去找的人请去做大经的啊啦。他就刚刚好就把他以前所学的那么大型的庙，就刚好用在我们的小庙身上，所以有很多的顾客，他们就说你们的庙太棒了，大庙有的设备，我们小庙通通有。那这种物件啦。有人爱买欣赏，诶，咱是国欢喜诶，咱做大景诶，伊是惯习啊，送来做小景啊，做比大景诶较水，古早式诶，保留掉啊，继续在做。他时常说，他背书包的第一天，那个炸弹就掉下来了，所以他就没有机会去读书嘛，啊，所以他就很认命的，就是把手艺学好。他的口碑本来就很好，像那个。大家记忆中的那个龙虎塔，迄阵也底下合作啦，这样有这一部分的工作啦，这个美术方面、艺术的方面，我负责较侪啊。较早，我若要做一件工作，就一支笔刻咧，啊，偷偷去画，偷偷去想，偷偷去反省这个工作出来，才来做。即卖少年仔时代啊，无共啊，哦，即个孙啊，大学毕业、硕士毕业，啊，就拢来斗三工啊。当然，还有很多的事情，我一个人绝对是扛不起来的。子女就说：“当然啦、啊，要去帮别人赚钱，为什么不回来帮阿公赚钱？”哦，听了这句话，我真的超感动。因为我刚毕业的时候，其实有回来公司服务一阵子，那我就后来想说，其实也有点想要再深造一下，所以就有到澳洲自念广告的一个策略。回来的时候就想说啊，刚好就是家里这边也需要一些人员在行销这边去做推广，渐渐的开始有国外的市场进来，刚好就是接这一块的业务。这些小的看，这这些哥哥都回来帮忙了，哎、欸，他们也都回来帮忙了。四代了，大家都回来帮阿公的忙。台湾在庙宇这一块，其实是有它的市场。像我们村就好了，要有一个祖庙，有个妈祖庙、土地公庙，还有其他的小阴庙，就一个小小的村庄哦，平均起来都一定有四五四五座的以上的大大小小的庙。还有一块我们都去没有去想到的一块，就是在都市里面的工业区，比乡下的那个乡村的的那个密集度哈、哦、还更高。自己的一座工厂就有一个土地公庙，景气好跟不好，大家都会想要拜拜，去求个平安或是求财。那我们后来去分析，我们就集中在呃中小型的庙宇，然后又是金字塔顶端的人，他们。到最后想要追求的可能就是精神上的寄托，在这一块上面其实蛮有商机的。只要我们一天如果小座的庙都载满的话，应该是可以到七八座的庙一起出去都没问题。小座的，我爸他是做事情他是蛮严谨的，做错的地方打掉。他对产品的执着，产品一定一定要做好，否则不能出门。大的最重要是。如何的控制在这个路上跑？它的结构，它耐震吗？这条路可以进得去吗？还有组装的时间，尽量要缩短。整个运送的过程，即便放在很低的板车上面了，但是出去都一定要有一个大概四米半的一个高度限制。
，所以在整个运送过程中比较难的就是可能前置我们都一定要先去看好，因为我们曾经也有勾过人家电线，然后整只电线杆倒下来的。然后我们通常是都会请专业的一个运送公司在运送啊，像他们都会去呃，就是申请路权，然后去开道，它有点像补修的镖局。压标帮我们把东西呃顺利的送到现场。我们到现场是负责地板以上的工作，我们帮他安装好之后，我们公司的工作就一天就可以完成。以前会比较身在福中不知福的感觉，那其实有到外面去过，然后回来就会觉得这一切其实是很很很棒的这样子，所以会更珍惜，可以陪伴家人啊。啊，我那搭工厂，那回来工，今年八十三，啊，我都做卫生，啊，做管事啊，啊，我真嘛是咧研发，日日咧做，都像这人像那人，包括阮孙阿公啊，哦，阿公阿那吃卡八几岁。要有当我做红，我嘛要去做啊！咱这个文化，该留在这里、個，哦，世间。这是我阿公跟我阿妈的一个名字，我们一定要继续把它留下来，让它这个事业，让这个传说哈，就这样子传下来。嗯